Hoy os traigo una, una noticia que contaros. Una noticia que contaros, por eso tengo el ticket de compra aquí, como podéis ver, y diréis, ¿por qué tengo dos coches? ¿Por qué dos coches? Bien, eh, la historia que os voy a contar ahora va a ser graciosísima y os interesa a algunos de los que estáis viviendo en España. Sobre todo los que tenéis un Carrefour cerca. Voy a contaros la historia. ¿Por qué tengo dos Back to the Future de luz? Bien, mirad el ticket. 2,49, ¿vale? Yo he entregado 50 euros, mandé este es el cambio, ¿vale? Cambio recibido, ahí lo podéis ver. Cambio recibido y me ha costado 2,50 euros, que son 2 dólares y medio americanos, ¿vale? Eh, yo compré uno por Vinted, ¿vale? Uno de estos, ahora lo voy a enseñar al suelo el coche, lo voy a enseñar bien. En que, eh, compré uno por Vinted, que me costó 18 euros, más el envío, 23 euros, justo, 23. 18 más 5 euros de envío, que por lo visto tiene las esquinitas un poquito dobladillas, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, ¿vale? Y este lo he comprado hoy en Carrefour, ¿vale? En Carrefour, Carrefour de España, ¿vale? Eh, por lo visto, el código de seguridad que tiene aquí, este código, pues no lo tienen metido bien y, bueno, pues me lo han, me lo han cobrado como si fuese un básico, como si fuese un básico. Y estos coches, lo normal es que valgan unos 10, unos 10 dólares, 10 euros, ¿no? Aquí en España hablamos. En el resto del mundo me imagino que algunos tendrán los precios dispares. Bueno, pues voy a enseñar el coche... Yo lo he comprado, a la vez me ha llegado ese hoy O sea, ese es el que me ha llegado y este es el que he comprado en Carrefour Que iba buscando el móvil, pero no lo tenían Y digo, bueno, pues nada Pues con el precio tan bajo que me ha costado Voy a quitar esto de aquí Voy a... es como si me hubieran costado los dos a precio normal eh, No sé si irme esta tarde y comprar mmm, lo, eh, el, alguno más de estos, bueno, este ya no tienen, de estos ya no hay más. El que vaya por el Carrefour de, de aquí en Jerez o el puerto ya no hay más. Yo he ido y era el último que quedaba, ayer había dos y un amigo mío me lo dijo. Y bueno, yo me echo con esta copia, o sea, con esta otra pieza para tener un par de ellas por si, bueno, quiero vender una un día y venderla a buen precio, venderla a un poquito menos del precio que está por el del mercado, a 8 euros, 7, 6, incluso 5 euros. Eh, voy a enseñarlo, el coche, ¿vale? El coche es un Real Rider, ¿vale? Ruedas reales, como lo podéis ver aquí, lo que pasa es que son, en este caso son lisas, ¿vale? Aquí lo podéis ver mejor, son lisas, la base es de metal, el body es de metal, la, el estiércol que tiene encima se le quita y dentro el interior es rojo, ¿vale? Eh, por adelante vemos la parrilla, ¿vale? De este Ford Deluxe. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Aquí tenéis la parte trasera, ¿vale? Que es, es preciosa, con los faros rojos, como se le ven ahí. Su matriculita. La verdad que está es una pasada. Sus ruedas blancas al estilo antiguo de los coches de la década de los 50. Ford Super Deluxe. Super de lujo. Ford Super de lujo. Por detrás la tarjeta no tiene nada, que muchas veces me gusta que lo enseñen por detrás para ver si se ven los coches. Aquí no viene nada, Back to the Future, la torre ahí de la película, o lo que es el, el reloj de, de aquella... Aquello tiene que ser pues el, el ayuntamiento, ¿no? El reloj del ayuntamiento, del pueblo, lo que sé. Bueno, aquí tenéis al solecito la, el estiércol, que la verdad que este está muy bien. Este me gusta más que el modelo antiguo, ya por lo menos podemos tenerlos todos. Este coche, ya no, no hay que pagar las burradas que pedían por él al reeditarlo, ¿vale? Real Rider, metal, metal. Yo diría que es igual, es el mismo, exactamente, una copia exacta del, del otro. Bueno, exacta no, casi exacta, porque este creo que brilla un poquito menos que el otro, ¿eh? El otro brilla un poquito más, y esto que este es brillante, ¿eh? Aquí no se aprecia, pero seguro que es muy brillante, es un negro brillante. Y nada, pues este es el pequeño videíto que tenía que, que quería haceros de este coche. No suelo hacer vídeos de premium así sueltos, muy pocas veces, lo normal es los que me llegan. Tengo muchos vídeos para hacer de premium sueltos. Pero este quería hacerlo por la noticia esa de que, bueno, me ha costado dos euros y medio. 
¿vale? Y, y la verdad que triunfa, oh. Es que estoy por irme al Carrefour a comprarme los de Mario Kart y demás y venderlos. O los otros que hay, que son más feillos, pero bueno. Eso ya es otra historia. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo del día de hoy. Suscribíos a mi canal si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo video programa, chicos. Adiós. Back to the future.